الان بعد ما عرفنا هذا المصطلح اللي هو الترانزاكشنال اناليسيز الان ننتقل لموضوعنا اللي هو الستروك سو فيرست اوف اول وي هاف تو نو وات از ستروك وات از ذا ديفينيشن اوف ستروك ستروك از ذا رياكشن ويتش ماي تكنولوج اذرز بريزنتس اند فاليوز ان اديشن ستروك از ا يونت اوف هيومن ريكوجنيشن وي هاف تو باي اتنشن اتنشن از ذيس فريز ستروك از ا يونت اوف هيومن ريكوجنيشن can satisfy an individual's need for recognition. Giving and receiving strokes will help people in maintaining their motivation and also stimulating other people's motivation. Then, الآن لازم نعرف شنو هو الستروك. الستروك هو unit of recognition. يعني هو وحدة الإدراك أو وحدة التقدير وحدة الاهتمام. فمثلاً Uh, عندما تخرج صباحا uh, تلقي التحيه على جارك هذه التحيه تعتبر ستروك انت قدمت بالتحيه ستروك الى جارك وطبعا ستروك بها درجات يعني تتذبذب بها فرايتي اوف 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 ستروكس فمثلا uh, من تلقي التحيه على جارك تحصل 10 يحصل جارك 10 ستروك لكن في حالة انه انت صافحت الجارك ولقيت عليه تحية راح يحصل 20 ستروك اذا زدنا الانتميسي زدنا الحميمية يعني جارك هو مقرب اليك فاكيد انت راح تسلم عليه وتصافحه وايضا ممكن تقبله بالتالي راح تزداد ستروك احمد بس السلايد الاول طالع فقط اي بعدين هسه قاعد احكي على ستروك رجعت اي بعدين اوكي <تصفيق> So, uh, يعني اسمي طالع ها بس اسمي؟ نعم نعم ليش؟ ما اعرف يا حبيبي والله بعد ما اعرف يعني حاليا مو مطلع غير سلايد يعني مشكلة وين؟ <تصفيق> دقيقة خل اشوف هسه مو هسه طلع لكم موت ستروك الو لا لا عفوا صالح من هسه عيد عيد ال هسه ايش طالع لكم يا سلايد؟ طالع سلايد مكتوب عليه وات از ستروك مو هسه دكتور احمد هسه بدا نعرف وات از ستروك اوكي اوكي وات از ستروك اوكي اذا حاليا عرفنا الستروك وعرفنا شنو هي يبقى لازم نعرف شنو السبب مالتها آه يعود السبب لاحتياجنا للمحفز والانتباه الى طفولتنا حيث تم عمل تجربه قاسيه لمجموعه اطفال في دار الايتام وبهذه التجربه آه قاموا باعطاء الاطفال الغذاء لكن بدون التكلم معهم او ملامستهم ونتيجه لهذه التجربه كل الاطفال ماتوا لذلك نلاحظ بانه آه من اقصى العقوبات اللي يحكمون بها المجرم بعد الاعدام هو عقاب السجن الانفرادي كنا نعرف انه الانسان في طبيعته هو كائن اجتماعي 
كائن يبحث يبحث على اشخاص اخرين يشاركهم حياته يحصل منعتهم اهتمام يحصل منعتهم تقدير اذا من اقصى العقوبات في السجن تكون هي السجن الانفرادي سو so, uh, الان عرفنا ستروك بصوره عامه لكن هدفنا انه نوظفها في التعليم بالتالي strokes in education the research has shown that positive strokes given by the teachers can increase students motivation and lead them towards having higher levels of performance اذا البحوث والدراسات اثبتت بانه اعطاء اهتمام او تقدير او ادراك ايجابي من قبل الاستاذ الى الطالب هذا الامر راح يساهم بارتفاع الدافعيه التعلميه لدى الطالب وبالتالي راح نشوف انه نحصل على هاير ليفل اوف بيرفورمانس راح تكون الـ الـ الاداء لدى الطالب في اعلى مستوياته سو وات ار تايبس اوف ستروك بعد ما تكلمنا حول الستروك بصوره عامه ومن ثم تكلمنا حول الترانزاكشنال اناليسيز وانتقلنا الى الستروك في الاجيكيشن لازم نعرف شنو هي انواع الستروك obviously we can see that strokes have, strokes have six uh, types non-verbal versus verbal negative versus positive unconditional versus conditional اذا واضح امامكم بانه الستروكس uh, بيها uh, ست انواع عندنا non-verbal واللي هي اللي تكون غير لفظية والفيربل اللي تكون لفظية عندنا بوزيتيف إيجابي والنيجاتيف سلبي أيضا الكونديشنال شرطي وأخيرا اللي هو الانكونديشنال الغير الشرطي نجي أول نريد نعرف شنو هو الفيربل فيرسز نون فيربل سو أوبفيوسلي وايل فيربل ستروكس انفولف ان اكستشينج اوف سبوكن ووردز نون فيربل ستروكس انفولف سم اكشنز such as nodding uh, without any spoken word إذن واضح من المسمى من نقول verbal stroke إذن يعني الستروك لازم يكون لفظي بالتالي يتوظف من خلال نطقنا إلى كلمات excellent, good job, great job, well done, awesome إلى آخره يعني من هذه الكلمات أحسنت, جيد جدا إلى آخره أما non-verbal strokes uh, اللي تكون غير لفظية مثلا الابتسامه بوجه الطالب مثلا الفيشل اكسبريشنز اللي هي تعابير الوجه او البادي لانجويج حركات الجسد ممكن انك تقترب الى الطالب تربك على كتفه والى اخره كل هذه تدرج تحت مسمى اللي هو نون فيربل ستروكس الاهتمام او التقدير او الادراك الغير اللفظي نجي النوع الاخر اللي هو بوزيتيف ستروكس versus negative strokes. So, for example, I love you are perceived as a pleasant and satisfactory by the receivers, while negative strokes, for example, I hate you, are unpleasant to the receivers and make them feel dissatisfied. واضح انه الستروك الايجابي مثلا جملة انا احبك. المستقبل راح يستلمها وراح يحس بشعور رائع جدا راح يحس بشعور بالرضا راح يكون سعيد لكن في الجهه المقابله من اقول له انا اكرهك اكيد هذا راح يولد عنده شعور في عدم الرضا شعور بالحزن شعور بالتعاسه الى اخره من الشعور او المشاعر السلبيه آه نجي بعدها للكونديشنال ستروكس فيرسز انكونديشنال ستروكس Conditional strokes, for example, I like your dress, or you are not a good singer, are about what people do. انتبهوا هنا نه. The conditional strokes are about what people do. إذن the stroke is shorty. يكون مثلاً من أنا أقول لشخص إنه أنا يعجبني تعجبني ملابسك أو مثلاً أنت مغني سيء. بالتالي أنا هنا نه. صار هجومي على الرفلكشن اوف اذر اوف اذر بيبلز يعني انا هنا قاعد اشخص انعكاس الشخص يعني انا ما ما قاعد اهجم على الشخص نفسه انا قاعد احكم على ادائه واضح؟ about 
um, are about what people do, while unconditional strokes, for example, I love you or I hate you, refer to what people are. إذا هنا الاتاك هو على personalities, الاتاك على ideologies, الاتاك على people themselves. واضح؟ إحنا هنا الهجوم مالتنا يصير على الشخص نفسه. مو مثل ما أولا على انعكاسه. بالconditional إحنا حكينا على الانعكاس على أداء الشخص. مثلا شخص الإجابة مالته الخط مالته مو حلو. أقول له خطك بالإجابة ما عجبني مو حلو. حاول تحسنه. واضح؟ بس بالconditional أقول له أنت غبي. لاحظت هنا الفرق؟ هنا أنا شخصنا للطالب. Okay, so unconditional negative stroke can not only destroy a person's self-image, but it might also seriously influence the way that person approaches life. Hence, teachers must be careful. واضح. إذا ال unconditional negative stroke نوعا ما خطرة. الأستاذ لازم يفكر أكثر من مرة قبل استخدامهم لازم يوظفهم بطريقة صحيحة لأن أنت مثلا من تقول له آه هذا مستواك فرضا عندك طالب وهذا الطالب كانت إجابته غير موفقة بالامتحان من تجي كأستاذ تقول له إيه أنت هذا مستواك من تقول له أنت هذا مستواك أنت الطالب حاليا حجمته خليته في قفص خليته في صندوق خليت له حجم الطالب بعد خلص هو راح يعتقد وراح يصدق بأنه هذا مستوى أو أنك تقول له أنت غبي شو أسوي لك؟ أوكي؟ هنا أنا هاي اسمه unconditional negative stroke هنا أنا أني هجمت على الشخص نفسه هجمت بالتالي ما راح أحصل شيء غير أنه أني شنو؟ destroy his self image أني راح أدمره قاعد أشوف هذا خطير شلون يبكي؟ هيك راح يصير إذا آه بعد ما فهمنا أنواع ال strokes آه لازم نعرف هاي هذا الفريز هاي العباره وندرسها كل زين لانها جدا مهمه. Negative strokes are better than no strokes at all. يعني الستروك الاهتمام التقدير الادراك الغير الغير ايجابي او السلبي هو افضل من عدم وجود اي ستروك. شنو السبب؟ آه كنا ملاحظين الطفل الطفل مجرد ما انه عمل عمل معين سلبي يعني انه مثلا ما عجبك تصرفه اوكي بمجرد انه الوالد او الوالده تجاهلوا الطفل راح تشوف بانه الطفل بعد فتره قصيره من التجاهل يقوم يصيح ممكن انه يلزم في زجاجه ويكسرها يعرف انه هذا الاداء راح يخليه كاب انه تصيح عليه، راح ترزله او ممكن ايضا انه تضربه، لكن هو عند هذا هذا الشيء انك ترزله انك تضربه افضل من انه تتجاهله، بالتالي نيجاتيف ستروكس ار بيتر ذان نو ستروكس ات اول، لان كل انسان عنده هذا الهانجر فور ستروكس، عنده آه لازم يشبع ذاته بالستروكس، كل شخص يحتاج الى هذا الستروك، كل شيء ولا تتجاهله. مثل ما ضربنا مثل بالبدايه على انه من اقصى العقوبات هو السجن الانفرادي. يعني السجين يقبل انه يتعذب، يقبل انه يروح يم السجان والسجان يرزله ويضربه وما اعرف ايش من العقاب يؤدي عليه كل شيء ولا انه يضل في معزل. So negative strokes are better than no strokes at all. If there is no positive stroke to be received, The people will search for negative strokes to satisfy their needs for strokes. Obviously, positive strokes are better and more advantageous for healthy mental development. بالتأكيد إنه أنت من تقدم positive stroke يكون أفضل. واضح؟ لكن عدم وجود stroke فهذا شيء يعني خطير. لازم إنك أنت تنطي stroke a teacher أو أي أيضا بالfamily. So conditional strokes, both negative and positive, are important for the students because they will use them as a way to learn about the world. مثل ما تكلمنا سابقا إنه ال conditional stroke, ال stroke الشرطي بالحالتين إنه كان إيجابي أو كان سلبي يعني إنه تقول له خطك زين أو تقول له خطك مو زين هو مفيد 
لان اذا هو مثلا خط الطالب مالتك مو زين غير مفهوم يعني انت ما قاعد تقدر تفهم خطه او مثلا بالانجليزي التلفظ مالته غير سليم انت اذا تسكت راح يستمر بالتالي هنا يعني الكونديشنال نيجاتيف ستروك ايجابي راح راح يصلح من اداء الطالب واضح Stroking causes the reinforcement of the behavior which is noted. أكيد. Stroke, the اهتمام, the إدراك, the تقدير راح يساعد على تحفيز على تقوية ال ال الصفة ال التصرف اللي يشوف عند الطالب إذا كان الطالب تصرف إيجابي أو إذا كان سلبي أكيد أنا راح أحاول إنه هو أقلل من عند هذا بال بعطاء conditional negative strokes. According to Friedman, 1993. Learners will achieve higher levels of performance in an environment which is stroke rich. Then, Friedman saw the research in 1993, and he noticed that the learners or the students will get to various stages of performance in an environment which is stroke rich, an environment which is filled with الاهتمام مليئه بالادراك طبعا سواء كان ايجابي او سلبي. Uh, so strokes can contribute to the success of the learners. اذا uh, دراسه قدمها بيش قدم يقول بانه strokes تساهم بالصوره مباشره في نجاح المتعلمين. هسه يخطر ببالنا السؤال are there good and bad strokes؟ هل هنالك strokes؟ سيء strokes جيد. Uh, getting positive conditional strokes help me feel competence. إذا ال positive uh, conditional strokes يقوم بتعزيز الكفاءة والثقة في النفس. مثلا من أقول الطالب يعجبني uh, تعجبني لهجتك باللغة الإنجليزية. أنا هنا راح أزرع بالطالب ثقة في النفس. راح اخلي الطالب يواظب على هذه اللهجه ممكن ايضا يقويها. Uh, if negative conditionals are absent you won't be able to change unwanted behavior. اذا نقوم بتحسين ال negative conditionals uh, الشرطيه السلبيه تقوم بتحسين تقوم بتقويم السلوك او الاداء الغير مرغوب. مثلا طالب اشوف البرونسيشن مالته بمشكله، اشوف التلفظ مالته بمشكله، شو اقول له؟ اقول له تحتاج الى تمرين اكثر لان لفظك بهذا الموضع بمشكله. اذا النيجاتيف كونديشنال وظيفته راح تكون انه تقويميه، راح اخلي الطالب ينتبه على انه هو قام في اداء مو كلش زين، اوكي طبعا انا ما احطمه ما افلشه، اقول له وسط، اقول له كذا. بالتالي راح يحاول انه يحسن من من اداءه. Uh, negative, negative unconditional strokes can be used for your own good. مثلا uh, راح نجي راح نخلي الشخص يسعى uh, لان يكون محبوب عند الاخرين. قاعد تسمعني دكتور ما اعرف طلع لي اشعار. احمد استمر كلش صوت واضح وعشت ايدك ما سجل اذا الناس جالي الله كنترول علي داود الدوسري على كل اذا آه وصلنا اخر شيء اللي هو نيجاتيف ان كونديشنال ستروكس كان بي يوزد فور يور اون جود يعني من انا استخدم نيجاتيف ان كونديشنال من استخدم الغير الشرطيه السلبيه آه راح نخلي الشخص يسعى لان يكون محبوب عند الاخرين لان احنا نعرف انه الانكونديشنال هي حول الشخص حول البيرسون هيم سيلف او هير سيلف مو حول الرفلكشن اله واضح؟ اذا راح يحاول انه يغير من شخصيته نلاحظ هنا الطالب راح يغير من شخصيته بينما في سابقا يغير من ادائه يعني مثلا السبيل ما تيصححها، الجرامر ما تيصححها، بس بالنيجاتيف انكونديشنال ستروك راح يغير من شخصيته، يغير من الايديولوجي مالته، يغير من البيهيفور مالته. واضح مثلا شخص عنودي، طالب عندك يعاند. واضح؟ اني يعني بالنيجاتيف انكونديشنال ستروك راح احاول انه 
اخليه يغير من هاي الافكار يغير من ميوله يصحح من ميوله اخر نقطه A healthy stroke quotient will include both positive and negative conditional and unconditional strokes. إذن الوضع الصحي أنا يعني أقول صحي يعني أقصد الصحة النفسية لدى الطالب الوضع المثالي لازم الكلاسماتيك يحتوي على both positive and negative conditional and unconditional strokes. Okay, so there are different types of strokes recognizing students' presence in the classroom, such as recalling students' names, providing them with feedback, giving them the opportunity to express themselves, and encouraging them to think about their capabilities positively. Even a few techniques, a few techniques. آه نستخدمها من اجل نقدم ستروكس نقدم يعني نحسس الطلاب باهتمامنا بادراكنا مثلا وهي جدا مهمه جدا مهمه انه انت آه تصيح الطالب باسمه الطالب راح يحس انه هو كلش يونيك انه هو فريد من نوعه انه انت مهتم به واضح انه انت وبعد هذا مثلا فيربل النون فيربل مثلا انك انت تباوع له يعني انت كاستاذ من تكون واقف امام الطلاب لازم توزع نظرك على كل طالب تخلي الطالب يحس بوجوده يحس انه هو مهم وايضا لا باس بابتسامه اوكي سو so, هاي كلها هني هي تكنيكس ممكن يساعدنا على انه انت تخلي الطالب uh, تنطي بوزيتيف uh, فيدباك تنطي الاوبورتونيتي تو اكسبرس ذيم سيلف تخلي الطالب يعبر عن نفسه ينطلق يحكي ويتشجع يحب الماده ايضا أو أو أهم نقطة إنه يعرف قدراته واضح مثلا بالصورة مثل ما قاعد تشوف you can do it حاول نشجع الطالب so uh, so stroke has a, a stroke has a strong relationship with the student's extrinsic and intrinsic motivation هنا عندنا مصطلحين قويات بالناس أوكي اللي هو extrinsic motivation with intrinsic motivation uh, ال ال motivation هي الدافعية عندنا بصورة عامة نوعين أساسيات للدافعية الإكسترانسيك اللي هي الدافعية الخارجية مثلا الراتب أوكي الراتب يعتبر إكسترانسيك موتيفيشن دافعية خارجية من شخص يعطيك راتب أنت راح تقوم بأدائك هذا يصير عندك دافع حتى أنت تأخذ الراتب لكن أكو دافعية أقوى اللي هي الدافعية الجوهرية الدافعية اللي داخل اللي اللي موجودة من الكور جوهر الإنسان اللي هي الانترنسيك موتيفيشن يعني مثلا انه الشخص هو يحب اداء العمل مالته ممكن انه يترك وظيفه بيها اجر عالي ويروح الوظيفه بيها اجر اقل فقط لانه يحب هذا الاداء يحب هذا العمل اوكي الاستاذ لازم يحفز اثنينهن الاكسترنسيك والانترنسيك موتيفيشن يعني شلون يعني انه مثلا طالب يقول له انا حاعطيك درجه اكيد الطالب راح يطمع بالدرجه بالتالي راح يصير عنده الموتيفيشن الحافز يسعد عنده والانترنسيك موتيفيشن انه يخلي الطالب يحبها للماده احاول انه اني كاستاذ اكون سلس اكون بشو شوي الطالب ابتسم للطالب اروح اقترب من عنده اخلي ايدي على كتفه اسمع مشاكله خارج الصف اسمع مشاكله اشوف شنو المشاكل اللي يمر بيها اساعده احاول احسسه انه هذا الباوندري ما بين التيشر والستودنت الكلاسيكال باوندري اللي احنا للاسف نعيش بالعراق ما لازم يكون موجود بهالقسوه ما لازم يكون هيك لهالدرجه هارش نخلي نخلي الحدود يعني نخلي الاتموسفير يكون فريندلي لازم نخلي الصف يكون جو مرح جو ما بي هذا الاوامر والريستراكشنز والليميتيشنز ما لازم هيك يكون Uh, so when students receive high levels of positive stroke, they are more motivated to learn English, for example, as my major, or everything. If I mean, I am the positive stroke of the lab. I see the student will like the subject more, and he will slowly, slowly see that he will start with it. Before I finish, I have a point. آه مثلا احنا لازم هسه نربط آه الستروك او هذا التعليم 
الكلاسيكي بتاع اليوم القديم ويا وضعنا الحالي اللي هو الاي ليرنينج او السحل السايبر ليرنينج اللي هو التعليم الالكتروني اوكي شلون نقدم ستروك بالتعليم الالكتروني آه مو صعبه يعني انه انت بالكومنتس مالتك مثلا آه جامعه الطويسي احنا نستخدم اللي هو جوجل كلاس روم هذه نستخدمها كمنصه تعليميه آه ممكن انه الاستاذ يراقب اجابات الطالب وينطي تعليقات طبعا هذا يعتبر فيربال ستروك ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف تقول له احسن تعاشت ايدك جيد جدا هنا أنا عندك مشكله حاول تحسنها بهالطريقه هاي فيربال زين ممكن نقدم نون فيربال ستروك اي ممكن نفكر بها شويه شلون نقدم ستروك يكون مو فيربال شنو هي الوسائل اللي تساعدنا بتقديم نون فيربال ستروك احنا قلنا نون فيربال ستروك هو اللي يكون التشجيع او الادراك والاهتمام بصوره غير لفظيه نقدر نقدمها؟ اي طبعا نقدر عندنا ملتقات ندز له ورده ندز له ابتسامه ندز له كذا هاي كلها تعتبر نون فيربال اوكي زين آه طبعا اخر نقطه هنا آه what kind of strokes do you prefer؟ لازم نعرف انه الطالب كل طالب عندنا آه الى different background آه individuals are different اوكي آه كل شخص جاي من من مجتمع مختلف من ثقافه مختلفه لازم نراعي هذا الامر. بالتالي الستروك يعني مثلا اكو شخص عنده ستروك معين ياثر بي اكثر، تذكرون بالبدايه قلنا ستروك على شكل نقاط انك انت تسلم على جارك تحصل هالقد تزوج مثلا تسلم او تصافح تحصل هالقد اكو ناس عندها ستروك لايكات تشوف اكو ناس تنشر صورها على الانستغرام على الفيسبوك بس تحصل لايكات تحصل كومنتس راح تنتعش راح ترتاح هذا ستروك كل شخص يختلف اكو شخص يشوفها يعني غير مجديه وياه اذا اخر شيء حتى الرسول صلى الله عليه واله وسلم بصوره بقوله قال تبسمك في وجه اخي فارقه انت من تبتسم بوجه اخيك من تبتسم بوجه زميلك من تبتسم بوجه طالب عندك آه راح تحصل بها اجر وبالتالي انت راح آه تخلف النوع من السعاده من الادراك من الاهتمام راح يحس به الطالب ولهنا انا ثانك يو فيري ماتش تنتهي ورشتنا وياكم نتمنى ما اتقلنا عليكم ونعتذر على الاخطاء التقنيه والانترنت اللي نعرفها بعد شكرا Thank you.